হ্যালো ইয়ার্স আজি আমি এই ভিডিওট দশম মান শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান কিতাব রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম অধ্যায় ভারতীয় গণতন্ত্রের পাতনিখিনি মূল বিষয়বস্তু আলোচনা করি আর এই প্যারাগ্রাফটার হবলগা এম সি কিউ কুয়েশনখিন প্রেকটিস করিম আশা করি তোমার উপকৃত হবা যখন ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সামের কারণে প্রিপারেশন করে আছে উচিত হলেও এই ভিডিওটার উপকৃত হব বলে আশা করছো এই প্যারাগ্রাফট কোয়া হয়েছে যে আমার ভারতবর্ষ ব্রিটিশের অধীনত প্রায় দুই শতিকা অর্থাৎ সোতরশো সাতান্ন সনের পর উনৈশো সাতচল্লিশ আছিল। উনৈশো সাতচল্লিশ সনের পনেরো আগস্ট তারিখেহে আমার ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনের পর স্বাধীনতা লাভ করে এ কনস্টিটিউশন ইজ ক্রুশিয়াল ফর এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি অর্থাৎ এই প্যারাগ্রাফট কোয়া হয়েছে যে আমার এখন স্বাধীন আর গণতান্ত্রিক দেশের কারণে এখন সংবিধান খুবই প্রয়োজনীয় আমার ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই ইয়ার সংবিধানের প্রণয়নের কাম আরম্ভ হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার এখন কেবিনেট মিশন ভারতবর্ষে পঠাইছিল উনৈশো ছিয়াল্লিশ সনের মার্চ মাহতে এই সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এই প্যারাগ্রাফট আমি আন এটা কথা জানি পো যে ভারতের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে যখন সংবিধান সভা গঠন করা হয়েছিল সেই সংবিধান সভার প্রথম বৈঠক বহিছিল উনৈশো ছিয়াল্লিশ সনের ন ডিসেম্বর তারিখে আর সেই সংবিধান সভার স্থায়ী সভাপতি হিসাবে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদক নিযুক্তি দিয়া হয়েছিল আর সেই সংবিধান যখন সংবিধান প্রস্তুতর যদি খসরা সমিতি সেই খসরা সমিতিটার চেয়ারম্যান আসিল ডক্টর বি এর আম্বেদকর ব্রিটিশ গভর্নমেন্টে যে কেবিনেট মিশন ভারতবর্ষে পঠাইছিল আর সেই কেবিনেট মিশনের যে তিনজনীয় সদস্যরে গঠিত যে সংবিধান সভা আছিল সেই সংবিধান সভাখনের সভাখনে প্রায় তিন বছর কাল কঠোর পরিশ্রম করে উনৈশো উনপঞ্চাশ সনের ছাব্বিশ নভেম্বর তারিখে এখন খসরা সংবিধান প্রস্তুত করে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদক দিছিল আর রাজেন্দ্র প্রসাদে তত স্বাক্ষর করার লগে লগে আমার ভারতবর্ষ এখন নতুন সংবিধান লাভ করেছিল কিন্তু বিভিন্ন কারিকরি আর আনুষঙ্গিক অসুবিধার বাবে উনৈশো পঞ্চাশ চনের ছাব্বিশ জানুয়ারি তারিখেহে সেই সংবিধান আমার ভারত বলব করা হয় তার আগতে অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধান আমি পয়ার আগতে আমার ভারতবর্ষ ভারত সরকার আইন উনৈশো পঁয়ত্রিশ চনের মতেই চলিত হয়েছিল আর এইখিন আসিল এই পাঠটোর পাতনিখিন থাকা মূল বিষয়বস্তু এটি আমি এই প্যারাগ্রাফটার সম্ভাব্য যিনি এম সি কিউ আছে সেইখিন আলোচনা করি আর তোমালকেও প্রেকটিস করবা প্রথম কোয়েশনটা হয়েছে হোয়াট ইয়ার ডিড ইন্ডিয়া এটিন ফ্রিডম ফ্রম ব্রিটিশ রুল ভারতে কি সনত ব্রিটিশ শাসনের পর স্বাধীনতা লাভ করেছিল প্রথম অপশনটা হয়েছে সেভেনটিন হান্ড্রেড ফিফটি সেভেন অপশন বি নাইনটিন ফর্টি ফাইভ অপশন সি নাইনটিন ফর্টি সেভেন অপশন ডি নাইনটিন ফর্টি সিক্স এনসারটা হবো অপশন সি নাইনটিন ফর্টি সেভেন কোয়েশন নাম্বার টু টু হয়েছে হোয়াই ইজ দ্য কনস্টিটিউশন এসেনসিয়াল ফর এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি অর্থাৎ স্বাধীন আর গণতান্ত্রিক দেশের বাবে সংবিধান কি অপরিহার্য ইয়াক অপশন এ ইট এস্টাবলিশেস এ মনাক্রি অপশন বি ইট প্রভাইডস এ লিগেল ফ্রেমওয়ার্ক ফর গভর্নেন্স অপশন সি ইট প্রমোটস এনার্কি অপশন ডি ইট এনফোর্সেস এ ডিকটেটারশিপ ইয়াত অপশন টু হব শুদ্ধ অপশন টু হব ইট প্রভাইডস এ লিগেল ফ্রেমওয়ার্ক ফর গভর্নেন্স অর্থাৎ অপশন খ ই শাসন ব্যবস্থার বাবে এক আইনি কাঠামো প্রদান করে ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব খ কুয়েশন নম্বর থ্রিটো হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ইয়ার কনস্টিটিউশন এন্ড ডেমোক্রেসি অপশন সমূহ হয়েছে দে আর আনরিলেটেড কনসেপ্টস অপশন বি এ কনস্টিটিউশন ইজ মিনিংলেস উইদাউট ডেমোক্রেসি অপশন সি ডেমোক্রেসি ইজ মিনিংলেস উইদাউট এ কনস্টিটিউশন আর অপশন ডি দে আর অপজিং প্রিন্সিপালস অর্থাৎ সংবিধান আর গণতন্ত্রের মাজ সম্পর্ক কি ইয়াত শুদ্ধ অপশনটা হয়েছে অপশন সি ডেমোক্রেসি ইজ মিনিংলেস উইদাউট এ কনস্টিটিউশন অর্থাৎ সংবিধান অবিহনে গণতন্ত্র অর্থহীন চারি নম্বর কোয়েশনটা হয়েছে ওয়ান ডিড দ্য প্রসেস অফ মেকিং এ কনস্টিটিউশন ফর ইন্ডিয়া বিগিন ভারতের বাবে সংবিধান নির্মাণের প্রক্রিয়া কেতিয়ার পর আরম্ভ হয়েছিল অপশন সমূহ হল অপশন এ সেভেনটিন হান্ড্রেড ফিফটি সেভেন অপশন বি নাইনটিন হান্ড্রেড ফর্টি ফাইভ অপশন সি নাইনটিন হান্ড্রেড ফর্টি সেভেন অপশন ডি বিফোর ইন্ডিয়াস ইন্ডিপেন্ডেন্স ইয়াত শুদ্ধ অপশনটা হয়েছে অপশন ডি বিফোর ইন্ডিয়াস ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার আগতে কোয়েশন নম্বর ফাইভ উইচ পলিটিক্যাল পার্টি কেম টু পাওয়ার ইন ইংল্যান্ড ইন দ্য জেনারেল ইলেকশনস অফ জুলাই নাইনটিন উনৈশো পঞ্চল্লিশ সনের জুলাই মাহর সাধারণ নির্বাচনত ইংল্যান্ডত কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতা লো আছিল অপশন নম্বর হয়েছে অপশন এ কনজারভেটিভ পার্টি অপশন বি লেবার পার্টি অপশন সি লিবারেল ডেমোক্রেটস অপশন ডি গ্রীন পার্টি ইয়ার শুদ্ধ অপশনটা হয়েছে অপশন বি লেবার পার্টি কুয়েশন নম্বর সিক্সটো হয়েছে হোয়াই ডিড দ্য লেবার পার্টি গভর্নমেন্ট অফ ইংল্যান্ড ডিসাইড টু ডিক্লেয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ফর ইন্ডিয়া অর্থাৎ ইংল্যান্ডের লেবার পার্টি সরকারে কিয় ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত লোল অপশন সমূহ হয়েছে অপশন এ দে ওয়ান্টেড
ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন বি দে ৰিকগনাইজড ইণ্ডিয়াজ ৰাইট টু সেল্ফ ডিটারমিনেচন অৰ্থাৎ ভাৰতৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 হোৱাট ৱাজ দা পারপজ অফ দা কেবিনেট মিশন সেন্ট টু ইণ্ডিয়া ইন মার্চ 1946 বাই দা ব্রিটিশ गवर्नमेंट 1946 চনৰ মার্চ মাহৰ ব্রিটিশৰ there option hum hoise option a to establish a british colony in india option b to create a continuing environment for conflict option c to prepare for framing a new constitution for india aru option d to enforce martial law in india yar khuddha option to hobo option c to prepare for framing a new constitution for india orthat bharotor babe notun sanvidhan gathanor babe hajuha question number 8 which date is celebrated as india's independence day etani hokolue janu kon tu tarikhe bharotor swadhinata dibok palon kora hoy Option A, 26 January, Option B, 15th August, Option C, 2nd October, Option D, 1st May. Good job, Option 2, 15th August. Question number 9, how long was India under British subjugation? But had Bharat Kiman been British or Odin Hoyasil? Option A, 50 years, Option B, 100 years, Option C, 150 years, Option D, nearly 2 centuries. Good job, Option 2, Option D, nearly 2 centuries. Pray, to the Hotika. Question number 10, what is the significance of having a constitution in a democratic state? Gonotantric rastot hongmidhan thakar tatpad joki. Option A, it restricts the rights of citizens. Option B, it outlines the powers of a monarch. Option C, it provides the legal framework for governance and protects the rights of citizens. Or option D, it promotes a authoritarian rule. Uddha option to hobo, answer C, it provides the legal framework for governance and protects the rights of citizens. Or that, it hakon vebosthar aini kathamo pradhan kore, or nagori kore odikar urakhita kore. Question number 11. Who presided over the first sitting of the Constituent Assembly of India? Bharatar Hongbithan Havar Pratham Khan Nodhi Bekhan Havabadita Pune Korisil. Here option Hama Hoise, option A, Dr. B. Ir Ambedkar, option B, Dr. Rajendra Prasad, option C, Dr. Sasudananda Sinha, and option D, Zohar Halal Nehru. Here could the option to have option C, Dr. Sasudananda Sinha. Question number 12. Who was elected as the permanent president of the Constituent Assembly? Hongbithan Havar Sthai Havabadita Isabek Kun Nirvasita Hoisil. Option Hama Hoise, option A, Dr. B. Ir Ambedkar, option B, Dr. Rajendra Prasad, option C, Zohar Halal Nehru, and option B, Sardar Ballabhai Patel. Here could the option to have option B, Dr. Rajendra Prasad. Question number 13. How many sittings of the Constituent Assembly were held in relation to the preparation of the new constitution of India? Harator noted Hongbithan Postot Hompark or Hongbithan Hawakiman Khan Boytok on Sito Hussil. Your option to Hussil, option A7, option B9, option C11, option D15. Your good option to option C11. Question number 14. When was the drafting committee of the Constituent Assembly constituted? Hongbithan Hobar Kosara Homidi, Ketia Gotan Kora Hussil. Your option to Hussil, option A, 15th August 1947, option B, 29 August 1947, option C, 9 December 1946, or option D, 26 November 1949. Your good option to Hobar, option B, 29 August 1947. Question number 15. Who was the chairman of the drafting committee? Kosara Homidi or Deka Kunasil. Option to Hussil, option A, Dr. B. Rambitkar. Option B, Dr. Rajendra Prasad. Option C, Jawaharlal Nehru. Or option D, Sardar Ballabhai Patel. Here, good option to have option A, Dr. B. R. Ambedkar. Question number 16. How long did the drafting committee work on preparing the draft of the Indian constitution? Haratiyo Hongbithanar Khosara Prasthut Karar Khechat Khosara Hamiti Khone Kiman Din Kam Goresil. Here, option number 16. Option A, 1 year. Option B, 2 years. Option C, 3 years. Option D, 5 years. Here, good option to have option C, 3 years. Question number 17. On which date was the draft copy of the new Indian constitution handed over to Dr. Rajendra Prasad? Or had Kun Tarikhe Bharatiya Notun Hongbithanar Khosara Patilipi, Dr. Rajendra Prasad Arpon Kora Hasil. Here option A, 15th August 1947, option B, 29th August 1947, option C, 9 December 1946, or option D, 26th November 1949. Udha option 2, option D, 26th November 1949. Question number 18. When did the new Indian constitution come into force? Harator Notun, Hongbithan Ketia Bola Bothol. Option A, 15th August 1947. Option B, 29th August 1947. Option C, 9th December 1946. Or option D, 26th January 1950. Hudda option to Hoba. Option D, 26th January 1950. Question number 18. When did the new Indian constitution come into force? Harator Notun, Hongbithan Ketia Bola Bothol. Option A, 15th August 1947. Option B, 29th August 1947. Option C, 9th December 1946. Or option D, 26th January 1950. Here, who the option to have option D, 26th January 1950. Question number 19. What was India governed in accordance with between 15th August 1947 and 26th January 1950? Unesco Hatcholis on a Punaragostra Pra, Unesco Ponsas on a Sabi January feature of Harata Ki, Niam Onokori Polisarito Hussil. Option number is A. Indian Constitution, Option B. Government of India Act 1935, Government of India Act 1947, and D. Nehru Report. Option B. 
option to option B, Government of India Act 1935. Okay, question. question number 20. Who presided over the cabinet mission that initiated the formation of the Constituent Assembly? Hongbitan Hava, Gotan or Kusana Kora, Cabinet Mission of Hamapit to Punekorisil. Option number one, Dr. B. R. Ambedkar, Option B, Dr. Rajendra Prasad, Option C, Jawahar Lanihiru, or Option D, British Cabinet Ministers. Your good option to have option D, British Cabinet Ministers. Aziloi, a video to Imanoti Hamarisu, Akulopam, or Nota Pidioloi. Till then, keep watching, you can learn.